Hello, good evening. Matima Swatandra Sujigil, Indu de Stana Normipica, Nuti Arvatiunana, Avasana Yudubada, Ini Yangotana Yatra in the E. Chachakusham, Namukuparayam. Randan Dimisham, our Windu Mandu, Mudrun the Matima Pravataka, Paranjoi Guha Thakur Te Tedi, News Click in the Chief Editor, Prabir Purkai Stay Tedi, Purkai Stay Ud News Clickle, Matima Pravataka Tedi, Activist Tista Sedilvadinam, Pima Korega Ville, Matima Pravatagan. Gautam Navakhalayam Thedi, Charitrakaran Sohail Hashmiyayam, Comedian Sanjay Rajaurayam Thedi. Randaayiru Thiruvathi Unnil, Thoonilum Thurumbilum Thapitum, Chinese Funding Vedi Yuvla Thivravadat Thinde, Oru Kanigayam Kandatta Navadam Adangiyay Sheshavana, Veeindu Mee Varava. Anna Eediyanal, Inna Delhi Police Inde Special Cell, Prabir Purkayasta Ippudum Police Custody Lana. Chumuthi Avagupal, UAPAM, Samohatil Verdhiri Vundaki, Shatruta Sishtik Inna Dalakamula Nootyan Bithi Muni E Vagupam. Chodhi Midana, Vyojupakale Nishabda Makano Inikam. In the Nathitikalai, CPM Ilunum Akes Arun Kumar, Congress Ilunum Srinivasan Krishan, BJP Ilunum Advocate E. Krishnadas, Mathima Protagonai, KJ Jacob in the world. Janadim Krishnadas Lekapogunu. Krishnadas. Nandaira Tirandile, Ahamada Badile, Kalabu, my Bentha Patula documentary Kanichu, BBC Ude Office Laker, IT Radio Nimodu. Nandaira Ti Irivati Unil, either Income Tax Department, E. Karshaka Samarate Kuricha, Vada Suvikta, my reportical Chida, reportical Nalgia, News Click in the Office Laker, Radio Nimodu. Nandaira Tirivati on the Junma Samakumbola, then stay within the High Court of the Udida. September Agumbol, we into media News Click in the Office Laker to know. Randai the Tirubati Mundil, New York Times, Leo, Pasati Granatil, Chinese funding company, E. News Clickum Tamalula, Benthate, Kurichula, Shira Sujanagal Verunu, Ipol E. D. Verinilla, Pagaram of a day, Delhi Police in the Special Cell Verunu. Vioju Pagale, E. D. Aim, Delhi Special Cell Police in Imupiogicha, Adichamartanula Nikat in the eight to Udubilitu Daharanamanana, Pradibachat in the Aropanam, in the Anapadigram. Arun, this is the news click. 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 This is news click. This is news click. This is Uru uh, American citizen. Adehatinde shell company Galindana, Adehatinde uh, uh, Pala Sangadana Galindana, Kodi Kanakan Rubeana, News Click and Kitirikinada. Ada the American Adeham E. Uh, Neville Roy Singham in the Varayana, American citizen. Adeham Ipol, China, Shanghai Lana, Deham uh, Stiratamasam, Abadana, Dehatinda Center. Adeham uh, Arya Padana, pro China uh, policy gala, loga tembadum, projeri pikia, Chinese in the viewpoint and dana, China government in the Communist Party de viewpoint and dana, Adena Uru uh, Vishwasa the loga tembadum, Adu Kundi Veriga, other projeri pikia and the Rodana, uh, E. Uh, Singat in the E. America car in the Pradana election alone. Adehatinde American Company Galinina, Justice and Education Fund in the Varayana Fundil Nina, Irivatiada Point Anja on the Kodi Rubeana, News Click in Lebichikinada. Adebolatana G Span LLC in the Varayana, Stabaratil Nina, Edanti Irivatiara Point Umbada Yet Election Ruba, News Click in Lebichitunda. The Tricontinental Limited Incorporation America in the Varayana Company Nina, Edanta Nalpati Umbada Point. Muno on the election rubble lebichitunda. Centro popular Demidas uh, Brazil in the company in the Eda under Rendi election rubangane. Logatin de Vivida Bagangal in the E. Chinese propaganda, Indian Nadapa Kanai, news click in a code Kanakan Rubeana, Lebichirik in the Yena, E. D. Randairati Padretil Tanakanda Titan. Ipan Adana, Delhi Police Ipan Adana, Radine Sampadice, Karinya Masam, New York Times, a value report to Porto Vitata. Our report till Parayanada, E. Parayana, Nevele Roy Singham in the Parayana, Shanghai, Basi, the Tilla, E. America Karen, 
ഇദ്ദേഹം ലോകത്തെമ്പാടും ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ചൈനയ്ക്ക് അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പൈസ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം തന്നെ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് അദ്ദേഹം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ കുറേ ആളുകൾക്ക് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയെ തകർക്കാനായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതി പുലർത്തുന്ന തീവ്ര ഇടതുപക്ഷക്കാരായിട്ടുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് ഫണ്ടിങ് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഇ ഡിക്കും ഡൽഹി പോലീസിനും മനസ്സിലായതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പറയുന്ന റേഡുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇ ഡി ഇതുവരെ നടത്താൻ റെയ്ഡ് നടത്താനിടയായ സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് അതിനാസ്പദമായ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് സാറിന്റെ ചോദ്യം ഡൽഹി പോലീസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ സെൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയതിനാണ് അല്ല ഡൽഹി പോലീസിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ സെൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയത് എന്തിനാണെന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡൽഹി പോലീസ് തന്നെയാണ് വെളിവാക്കേണ്ടത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ് സമർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് മുഴുവൻ ഇ ഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കേസിന്റെ ചൈനീസ് ബന്ധവും ഫോറിൻ ഫണ്ടിങ്ങും അതിൽ കണ്ണ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ഉണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് അത് നമുക്ക് ചർച്ചയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരാം അതെന്താണ് ഹൈക്കോടതി ആ ന്യൂസ് ക്ലിക്കിന്റെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് എന്റെ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇ ഡി അല്ല ഇവിടെ ഡൽഹി പോലീസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ സെൽ ഈ പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ എപ്പോ അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നത് പോലെ ചൈനയും കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ ഒരു പുക്കിൾക്കൊടി ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു മാസം തികയുന്നതിന് മുൻപ് ആ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഡൽഹി പോലീസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ സെൽ റെയ്ഡിന് എത്തുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് ന്യൂസ് ക്ലിക്ക് പ്രചരിപ്പിച്ച സമൂഹത്തിൽ ഭിന്നതയുണ്ടാക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് അല്ല അതായത് ഡൽഹി പോലീസിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഒഫൻസസ് വിങ്ങിന് കൃത്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എക്കണോമിക് ഒഫൻസസ് വിങ്ങിന് ആർക്കൊക്കെ പൈസ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മണി ട്രെയിൽ മണി ലോണ്ടറിങ് ഇതെല്ലാം അവർക്ക് കൃത്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചില മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി ഇന്ന് വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് ന്യൂസ് ക്ലിക്കിൻ്റെ ഓഫീസ് സീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെ തടഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ബാക്കി എല്ലാവരെയും ചോദ്യം ചെയ്ത് ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും ന്യൂസ് അറിയാമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം ഈ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ മണി ട്രെയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായി അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡൽഹി പോലീസ് അയാളെ വിട്ടയക്കും പക്ഷേ ചില സംഗതികൾ അദ്ദേഹത്തിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കോടിക്കണക്കിന് തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ അടുക്കിട്ട് ഈ കൃഷ്ണദാസ് എന്റെ ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബി ബി സിക്ക് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ അഹമ്മദാബാദ് കലാപത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെന്ററി വന്നതിന് ശേഷമാണ് അതിനുശേഷമാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എന്താണ് കൊമേഡിയന്മാർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ പോകുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ പോളിസിക്കെതിരെ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഷഹീൻ ബാഗിലെ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയുള്ള ഇ ഡി അന്വേഷണം എത്തുന്നത് കർഷക സമരത്തെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ന്യൂസ് ക്ലിക്കിലെ പ്രമീർ പുർക്കായസ്ഥയെ നാലു ദിവസം വീട്ടിൽ തടങ്കലിൽ വെച്ചാണ് ഇ ഡി അന്വേഷണം നടത്തി എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്തിയോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് അരുൺ ഇത് സർക്കാരിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമായിട്ടല്ല ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി കാണുന്നത് ഇത് രാജ്യത്തിന് വിരുദ്ധമായി മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് പണം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ചൈനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ കൂലി എഴുത്ത് ചെയ്യുന്ന ചില മാധ്യമങ്ങളുണ്ട് അവർക്കെതിരെയാണ് ഈ നടപടികൾ എത്രയോ മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്തകൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുകയോ വാർത്തകൾ എഴുതുകയോ ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഇവർക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റം രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം യു എ പി എ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നതും അതാണ് യു എ പി എ ചുമത്തിയിരിക്കുന്ന വകുപ്പുകൾ രണ്ടിലേക്ക് വരാം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ബാക്കി അതിഥികളുടെ എല്ലാം പ്രതികരണം എടുക്കണം അതിനുശേഷം ഞാൻ അങ്ങയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ധാരാളം അതിഥികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിഥികൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അവരുടെ വാദങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ നമുക്ക് എതിർവാദങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഇനി പോകുന്
അതിനെ കുറിച്ച് സീതാറാം യെച്ചൂരി പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്നിപ്പോൾ ബി ജെ പി നൽകുന്ന വിശദീകരണം നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് പോകും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഏജൻസിയാണ് ഈ ഡൽഹി പോലീസ് തുടങ്ങിയ വാദങ്ങളാണ് നൽകുന്നത് അതിനിപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശദീകരണം താങ്കൾ കേട്ടല്ലോ മറുപടി ഇവിടെ ഗവൺമെന്റിനെയോ ഗവൺമെന്റിന്റെ നയങ്ങളെയോ ഗവൺമെന്റിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനെതിരായോ ആരെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ ആ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളെ തകർക്കുന്ന നയം കുറച്ച് നാളായി എൻ ഡി എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുകയാണ് നിരവധി നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളാണുള്ളത് ആദ്യം ഗവൺമെന്റിന്റെ പരസ്യങ്ങൾ അത്തരം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നിഷേധിച്ചു അതിനുശേഷം അത്തരം മാധ്യമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പലതരത്തിൽ റെയ്ഡുകൾ നടത്തി അതുപോലെ മാധ്യമ സ്ഥാപന മേധാവിക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത് ഗവൺമെന്റിനെതിരായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ സംരക്ഷണം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുന്ന ലേഖകന്മാരെയും പല റിപ്പോർട്ടർമാരെയും അതിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്ന നയം സ്വീകരിച്ചു ഏറ്റവും അവസാനം ഭയപ്പെടുത്തി കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ കേന്ദ്ര ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന നിരവധി നിരവധി ഇടപെടലുകൾ നാം കാണുകയുണ്ടായി അതിന്റെ ആദ്യ ഇൻട്രോയിൽ തന്നെ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ എന്താണ് പുതിയ തെളിവുകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലടക്കം ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യം എന്ന രൂപത്തിൽ ഇവർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പല ഘട്ടത്തിൽ പല സംശയകരമായ വാർത്തകൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തു അതിനുശേഷം ചോദ്യം ചെയ്തു രേഖകൾ ഹാജരാക്കി റെയ്ഡുകൾ നടത്തി റെയ്ഡുകൾക്ക് ശേഷവും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഒരു പുതിയ തെളിവുമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യു എ പി എ നിയമമടക്കം ചുമത്താൻ പറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യവുമില്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡൽഹി പോലീസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ക്രൈം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സാമ്പത്തിക വിങ് ആണ് അന്വേഷണം നടത്തിയതെന്നാണ് ബി പ്രതീതി പറയുന്നത് സാമ്പത്തികം വിങ്ങിന് എങ്ങനെയാണ് വൺ ഇരു വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന വകുപ്പ് ചുമത്താൻ കഴിയുക അതുപോലെ തന്നെ വൺ ട്വന്റി ബി ക്രിമിനൽ കോൺസ്പ്രസി അടക്കം ചുമത്താൻ കഴിയുക അപ്പോൾ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ സ്വരം ഉയർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ നയങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്ന പത്രമാധ്യമങ്ങളെ അവരെ വായ അടപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തന്ത്രപൂർവ്വം ഭയപ്പെടുത്തി കീഴ്പ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകളുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോൾ നാം കണ്ടത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സാധൂകരിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത പുറത്തുവരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ യു എ പി എ നിയമം വന്നപ്പോൾ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള വാർത്ത സംപ്രേഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ നിയമത്തിന്റെ പൗരത്വത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം മതമായി മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ദുരന്ത ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വിശദീകരിച്ച മാധ്യമങ്ങൾ കർഷക സമരം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അന്നം നൽകുന്ന കർഷകർ നടത്തുന്ന ഐതിഹാസികമായിട്ടുള്ള സമരം വിജയിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വിശദീകരിച്ച മാധ്യമങ്ങൾ അതുപോലെ ലോങ് മാർച്ച് നാസിക്കിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഭൂരിഭാഗം മാധ്യമങ്ങളും അതിനോട് മൗനം പാലിച്ചപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നാസിക്കിലെ ലോങ് മാർച്ചിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് കർഷകർ സമരത്തിലേക്ക് പോകാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വിശദീകരിച്ച ആ മാധ്യമങ്ങൾ ആ മാധ്യമങ്ങൾ നടത്തിയ ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായി ഡൽഹിയിലടക്കം ഇത്തരം സമരങ്ങളോട് വിമുഖത കാണിക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റിൽ താമസിക്കുന്നവരടക്കം ഹൈവേയുടെ റോഡ് സൈഡിൽ വന്ന് ബിസ്ക്കറ്റും വെള്ളവുമായി കാത്തുനിന്നതും ആ സമരം ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള വിജയത്തിലേക്ക് മാറിയതുമെല്ലാം നാം കാണുകയാണ് അത്തരത്തിൽ ഇവിടെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ തുടങ്ങി അത് കാശ്മീരിനെ കീറി മുറിച്ച ആ നിയമനിർമ്മാണം നടന്നപ്പോൾ നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ അതിനെ തുടർന്ന് കർഷകർ നടത്തിയ ഐതിഹാസികമായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭം ലേബർ കോഡിനെതിരെ നടന്നു വന്ന ഉയർന്ന പ്രക്ഷോഭം ഇപ്പോൾ കർഷകർക്ക് കൊടുത്ത വാക്കു പാലിക്കാത്തതിനെതിരെ കർഷകർ നടത്താൻ പോകുന്ന പുതിയ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് ഈ നാട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലെല്ലാം സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള വാർത്ത ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ തയ്യാറായ മാധ്യമങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഇടപെടലിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ സിദ്ദിഖാപ്പിന്റെ അവസ്ഥ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അതുപോലെ സ്റ്റെയിൻ സാമിയുടെ അവസ്ഥ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ആൾട്ട് ന്യൂസിന്റെ ഉടമ മുഹമ്മദ് സുബൈറിനെ കള്ളക്കേസിൽ കൊടുക്കി രാജ്യദ്രോഹിയാക്കി മാറ്റിയത് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അന്നെല്ലാം സുപ്രീം കോടതി നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളുണ്ട് ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ മീഡിയ വൺ നിരോധിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അടക്കം വിധി പറഞ്ഞ വിധി ത്തിലെ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഇപ്പൊ ജനാധിപത്യത്തെയും പൗരാവകാശത്തെയും മൗലിക അവകാശങ്ങളെയും എല്ലാം ഊന്നിക്കൊണ്ട് വാർത്തകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രാജ്യദ്രോഹമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ നയങ്ങളെ വിമർശിച്ചാൽ അവൻ രാജ്യദ്രോഹി കർഷക സമരം നടക്കുമ്പോൾ പ്രധാന
തങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെ കൊണ്ട് അതിന്റെ പരമാവധി ഷെയർ വാങ്ങിച്ച് പെൻ ടി ടി വി അദാനിയുടെ ഭാഗമായി മാറിയത് നാം കാണുകയാണ് അതുപോലെ ദി വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കാശ്മീരിൽ പുൽവാമയിലുണ്ടായ ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ദി വയറിനെതിരായിട്ടുള്ള ആക്രമണം അത്തരത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശരിക്കും ഗവൺമെന്റിന്റെ നയങ്ങളെ വിമർശിച്ചാൽ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ അവരെല്ലാം രാജ്യദ്രോഹിയാക്കി മാറുന്ന ഇന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതികരണം വന്നിട്ടുണ്ട് പവൻ ഖേര പറയുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസിൽ നിന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന ടെക്നിക് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വഴിതിരിച്ചു വിടുകയാണ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയെ ജാതി സെൻസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഫോടനാത്മകമായ കണ്ടെത്തലുകൾ വരുമ്പോൾ അതിൽ പരിഭ്രാന്തി പൂളുന്ന ഒരു സർക്കാർ നടത്തുന്ന ശ്രമം എന്ന നിലയിലാണ് പക്ഷേ അനുരു ഠാക്കൂർ ഇത് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പരിഭ്രമിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഇ ഡി ഒ ഡൽഹി പോലീസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ സെല്ലോ ഒരു എക്കണോമിക് ഒഫൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഈ ന്യൂസ് ക്ലിക്കിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ വിളിക്കുമ്പോൾ അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിൽ നേരത്തെ തന്നെ കൃഷ്ണദാസ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നെവിൽ റോയ് സിംഗം എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ മില്ലിനെയർ അദ്ദേഹം ചില വാർത്തകളെ സ്വാധീനിച്ചുവെന്നും ഉദാഹരണത്തിന് ചൈന എങ്ങനെയാണ് മികച്ച രീതിയിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധം നടത്തിയത് അത് തൊഴിലാളി തൊഴിലാളി സമൂഹത്തിനൊരു മാതൃകയാണ് തുടങ്ങിയ ആർട്ടിക്കിളുകൾ ന്യൂസ് ക്ലിക്കിൽ വരാൻ കാരണക്കാരനായത് ഈ പറയുന്ന നെവിലി റോയ് സിംഗമാണ് എന്നുള്ളൊരു ആരോപണമാണ് ചൈനയുടെ താല്പര്യം രാജ്യ താല്പര്യത്തിന് മുകളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു എന്നതാണ് അതും ചൈനയുടെ പണം വാങ്ങി ചെയ്തു എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് ക്ലിക്കിനെതിരെയുള്ള ആരോപണം അതെങ്ങനെയാണ് കോൺഗ്രസ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക ചൈനീസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇന്ത്യൻ മീഡിയയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനടുത്ത് നടപടി എടുക്കേണ്ടതെന്നൊന്നും ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ പറയും കഴി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ഓവറോൾ മേജർ പിക്ചർ നോക്കുക കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒമ്പത് വർഷം വർഷമായിട്ട് പത്രപ്രവർത്തകരെ മാത്രമല്ല ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാലുകളും തച്ചടയ്ക്കാനുള്ള സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു പില്ലറാണ് ഫ്രീ പ്രസ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പാർലമെൻറ്റ് പിന്നെ ജുഡീഷ്യറി ഇതെല്ലാം ഭരണഘടന നിഷ്കർഷിക്കുന്ന എല്ലാ ഈ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി അടിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ മാത്രമാണ് ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് പാർലമെൻറ്റിനകത്ത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്ന എം പിമാരോട് ചോദിക്കൂ പറ്റുന്നില്ല എന്തിന് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി വരെ അദാനി ഇഷ്യൂ പാർലമെൻറ്റിൽ ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പാർലമെൻറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടില്ലേ നീതി ഇവിടുത്തെ നീതിന്യായ കോടതി സുപ്രീം കോടതി ഏറ്റവും പരമോന്നത കോടതി ഇടപെടേണ്ടി വന്നില്ലേ ഇനി കോടതികളുടെ കാര്യം അറിയാം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞ് ഈ ജഡ്ജിമാരുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് തൊണ്ണൂറോ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചോ പേര് കൊടുത്തിട്ട് മാസങ്ങളോളമായി അവരെ രണ്ട് വിഭാഗം ആക്കുക ഞാൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരാണോ ഗവൺമെൻറ്റിനെ എതിർ പറയുന്ന ആളുകളാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തരം തിരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് സുപ്രീം കോടതി തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പാണ് പറഞ്ഞത് പല കഴിവുള്ള വക്കീൽമാരും ജഡ്ജി ജഡ്ജി ആവേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേര് വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള കൺസെൻറ്റ് ചോദിക്കുകയാണ് സുപ്രീം കോർട്ടിനോട് അപ്പോൾ സകല അത് ഇനിയിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന പത്രങ്ങളാണ് പത്രങ്ങൾ ഇന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടല്ല അപ്പം ഞങ്ങളുടെ പത്ര സ്ഥാപനം ഉണ്ട് നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് അതിനെതിരെയും അഴിച്ചു വിട്ടില്ലേ അപ്പം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ എതിരെ എന്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുവോ ഗവൺമെൻറ്റിനെ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അത് പ്രസ്സായാലും ശരി പാർലമെൻറ്റ് ആയാലും ശരി അതിനെ വായ മൂടി കെട്ടുക എന്നുള്ള വലിയൊരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്ലാനിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നടന്നിട്ടത് ഈ ട്രെൻഡ് തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അവസാനത്തെയൊന്നുമില്ല ഇനിയും ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എവിടെയും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യം സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ശ്രീ അരുണിനെ പോലെയുള്ള പ്രസ്സുകാർക്ക് ദിവസം വന്ന് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ തരത്തിലുള്ള പത്രപാർക്ക് ദേശീയ ഗവൺമെന്റിന്റെ വീഴ്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ജനാധിപത്യം തച്ചുടയ്ക്കാൻ പോകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ശ്രീനിവാസൻ അടക്കമുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കാണ് യു എ പി എ കൊണ്ടുവരുമ
തിരഞ്ഞെടുത്ത് തങ്ങൾക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾക്കെതിരായി ശബ്ദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ ശബ്ദം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ വരുന്ന തെറ്റാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നിയമത്തെ അല്ല നിയമം ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ തെറ്റാണ് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ശ്രീനിവാസനെതിരെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കോൺഗ്രസിനെതിരെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പവൻ ഖേരിക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ കാലം മാറി എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു പുതു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നമുക്ക് സമീപ ചരിത്രത്തിലേക്ക് മാത്രം നിന്നുകൊണ്ട് ചർച്ച മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എനിക്ക് അടുത്ത അതിഥിയെ കൂടി ക്ഷണിച്ചിട്ട് ഞാൻ ശ്രീനിവാസനിലേക്ക് രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ വരാം നമുക്കൊപ്പം ജേക്കബ് കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ കെ ജെ ജേക്കബ് ഈ ഞാൻ ഈ ന്യൂസ് ക്ലിക്ക് തൊട്ടടുത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചില ലേഖനങ്ങൾ നോക്കുകയായിരുന്നു ആ ലേഖനങ്ങളുടെ പൊതു സ്വഭാവം അതിലൊന്ന് ബീഹാർ സർവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ എൺപത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തോളം എസ് സി അടക്കമുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ പിന്നാക്ക വിഭാഗക്കാരുണ്ടെന്നും പതിനഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് മുന്നാക്ക വിഭാഗക്കാരുണ്ടെന്നുമുള്ള ആ കണ്ടത്തിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ മറ്റൊന്ന് മുസാഫർ നഗറിലെ ഇരകൾക്ക് നീതി കിട്ടിയില്ല യോഗിയുടെ ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചിങ് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചിങ് വഴി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ പവർ സപ്ലൈ ഇല്ല ബിദൂരിക്ക് മോഡി റിവാർഡ് മോശം ഭാഷയ്ക്ക് മറ്റൊന്ന് മണിപ്പൂരിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ ഖലിസ്ഥാനിലേക്ക് തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻഡോ കാനഡ നയതന്ത്ര ബന്ധം ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് ലീഗലൈസ്ഡ് ബ്രൈബറി കാർട്ടൂൺ ഭഗത് സിംഗിനെയും മോദിയും കൂടി ഇങ്ങനെ സർക്കാർ വിരുദ്ധമായ ആർട്ടിക്കിളുകളും കാർട്ടൂണുകളുമാണ് ഈ ന്യൂസ് ക്ലിക്കിലുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിതിനെ നിർവചിക്കാൻ സാധിക്കുക ഇത് സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള വിമർശനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഈ യു എ പി എയും ഐ പി സി വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ചൈന ഫണ്ടിങ് വഴി തീവ്രവാദം എന്നൊരു നെരേറ്റീവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയായിരുന്നു ഭരണകൂടം ചെയ്തത് ശ്രീ കെ ജു ജേക്കബ് ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കൃഷ്ണദാസ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് തുടങ്ങി ഈ അമേരിക്കൻ സിറ്റിസൺ ആയിട്ടുള്ള നവിൽ സിംഗത്തിൻ്റെ പണം വന്നു അതിൻ്റെ ട്രെയിൽ അന്വേഷിച്ച് പോയി എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ആ ട്രെയിനിലൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ കേസ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ചൈനീസ് പ്രോപ്പഗാൻഡ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അത് ഏതാണ് ഈ ചൈനീസ് പ്രോപ്പഗാൻഡ ഏതാണ് ഇപ്പം അരുൺ പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വാർത്ത പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ അവിടെ ച കോവിഡിൻ്റെ കോവിഡിൻ്റെ കൺട്രോൾ നടത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം കേരളത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നിപ്പയുടെ കൺട്രോള് നമ്മൾ നടത്തി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോകത്തിലെ മിക്കവാറും മാധ്യമങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതുമായിരിക്കും അത് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പഗാൻഡ അല്ലല്ലോ അത് അതൊരു വാർത്തയല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മുടെ ബോർഡറിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ചൈന അഗ്രഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ചൈനയാണ് ശരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് ചൈനീസ് പ്രോപ്പഗാൻഡയാണ് എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം അത് ചൈനീസ് അഗ്രഷനാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ ചൈനയുടെ നമ്മുടെ അതിർത്തിയിൽ വലിയ തോതിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കി ഇന്ത്യ അഗ്രസീവ് പോസ്റ്ററുണ്ട് അത് ആ അത് വളരെ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെ ഗാൽവനിൽ നടന്നത് ലഡാക്കിൽ നടന്നത് വളരെ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഒരു മാധ്യമത്തിൽ വന്നാൽ അത് ചൈനീസ് പ്രോപ്പഗാൻഡയാണെന്ന് എനിക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എവിടെയാണത് ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധിയാണത് പറയേണ്ടത് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് രാജ്യദ്രോഹപരമായ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ ഒരു കാര്യം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മനുഷ്യരെ തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത ന്യൂസ് ക്ലിക്ക് എവിടെയാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് അവർക്കത് നടപടി എടുക്കണം അതിന് ആ നടപടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ വലിയ റെയ്ഡ് നടത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ മാത്രം ബേസിസിൽ നിങ്ങൾക്ക് നടപടി എടുക്കാം അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാം അന്വേഷണം നടത്താം ഈ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഈ ഹാരാസ്മെൻറ്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കൃഷ്ണദാസ് അരുൺകുമാർ ഇത് ഈ ന്യൂസ് ക്ലിക്കിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ബി ബി സി ബി ബി സിയെ റെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോഴും മെസ്സേജ് വളരെ സിമ്പിളായിരുന്നു ബി ബി സി ഇന്ത്യയിലെ റീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ കുറവാണ് ന്യൂസ് ക്ലിക്കിൻ്റെ റീച്ചും വളരെ കുറവാണ് ഈ
സർക്കാരിനെതിരെ ഇപ്പോൾ അരുൺ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ റിയാലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഇതായിരിക്കും എന്താണ് ഒരു ഈ ഇ ഡിയുടെ ഒരു നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇ ഡിക്ക് ഒരു കേസെടുക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ കേരളത്തിൽ ഈ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നതല്ലേ ഒരു കേസെടുക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടി വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട രണ്ടാമത്തത് ഒരു കേസെടുത്ത് ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജാമ്യം കിട്ടില്ല അങ്ങനെ അത്ര അത്ര ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ ഒരു വകുപ്പുണ്ട് കഴിഞ്ഞ സുപ്രീം കോടതി അത് ഞങ്ങൾ റിവ്യൂ ചെയ്തു പറഞ്ഞു ജസ്റ്റിസ് നരിമാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ നിയമവ്യവസ്ഥയെ തലകീഴായി നിർത്തുന്ന നിയമമാണ് ജാമ്യം നിഷേധിക്കാനുള്ള പിന്നെ ഈ പി എം എൽ എ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് മണി ലോണ്ടറിംഗ് ആക്റ്റിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ എന്നുള്ളത് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് തള്ളി അത് നിരോധിച്ചതാണ് അത് അത് പിന്നെ അത് അനലി ചെയ്തതാണ് അതാണ് അതായത് അത് രണ്ട് രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യമേ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ കേൾക്കണം പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ എതിർത്താൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് ജാമ്യം കിട്ടൂ ഒന്ന് പ്രിമാഫേസി കോടതിക്ക് ബോധ്യമാകണം ഇയാൾ നിരപരാധിയാണ് എന്ന് രണ്ട് ഇയാളെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടാൽ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കുറ്റം ചെയ്യില്ല എന്നും കോടതിക്ക് ഏത് കോടതിക്കാണ് ജാമ്യം കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ഇത്ര രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ന്യൂസ് ഇത്രയധികം ഈ മണി ട്രെയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമല്ലാതെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് പണം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച് വർഷമായിട്ടും അവരെ ഒന്ന് പിടിക്കാത്തത് എത്ര എത്ര പ്രാവശ്യം റെയ്ഡ് നടത്തി കൃഷ്ണദാസ് നമ്മൾ പറയുമ്പം മനുഷ്യരോട് കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയേണ്ടതില്ല ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ പറയുക മണി ട്രെയിൽ ഉണ്ട് പിടിക്കുക പറയണമെന്ന് പിടിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ നിയമവിരുദ്ധമായി പണം കൊണ്ടുവരുന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിടിക്കണം എന്താണ് പിടിക്കാത്തത് എന്താണ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഇട്ട് പിടിക്കാത്തത് നിങ്ങളിപ്പോൾ പറയുന്ന മനുഷ്യർക്കിടയിൽ യു എ പി എ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇ ഡിയുടെ നിയമത്തെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ഭേദമാണ് കാരണം കോടതികൾക്ക് ഇത്രയും കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ റിലാക്സ്ഡ് ആണ് അതിൻ്റെ പിന്നെ നിയമങ്ങൾ അത് എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ കടുപ്പപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ അവിടെ ഇരിപ്പ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നും ന്യൂസ് ക്ലിക്കിൻ്റെ പത്രാധിപന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എടുത്ത് അകത്തിടാനോ ഉള്ള ഒരു ഒരു പണിയല്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇമ്മാതിരി പണികൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അവർക്കൊക്കെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കെ ജെ ജേക്കബ് ഉന്നയിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിലൊരു രാജ്യവിരുദ്ധത കാണാൻ കഴിയുക ന്യൂസ് ക്ലിക്കിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഞാൻ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ പത്തെണ്ണത്തിന്റെ ലിസ്റ്റുമായിട്ടാണ് ചർച്ചയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ കയ്യിലും കാണുമല്ലോ ന്യൂസ് ക്ലിക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രാജ്യദ്രോഹത്തിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ ചൈനീസ് താല്പര്യം രാജ്യ താല്പര്യത്തിന് മുന്നിൽ മുകളിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ആ റിപ്പോർട്ടുകളെ കുറിച്ച് അങ്ങൊന്ന് പറയൂ അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തത് ഈ കേസിൽ എവിടെയാണ് ഈ എൻ ഈ എക്കണോമിക് വിങ്ങിന് ഡൽഹി പോലീസിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ വിങ്ങിന് താങ്കൾ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു എക്കണോമിക് വിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്കണോമിക് വിങ്ങിന് നിലവിൽ ഈ ഐ പി സി വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയും യു എ പിയും ചുമത്താൻ കഴിയുന്നത് അരുൺ ഞാൻ ആദ്യം ഈ ഏത് വിഭാഗമാണ് അന്വേഷിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എക്കണോമിക് ഒഫൻസസ് വിങ് ഡൽഹി പോലീസിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഒഫൻസസ് വിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ഇ ഡിയും ഇവർക്ക് നിയമവിരുദ്ധമായി ചൈനയിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഫണ്ടിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ വകുപ്പുകൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് താങ്കൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചു അതായത് ഡൽഹി പോലീസിൻ്റെ എക്കണോമിക് വിങ്ങിന് എന്തിനാണ് നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഇടുന്നത് ചോദിച്ചു അതിൻ്റെ തടസ്സം ഒന്നുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം പോലീസ് പോലീസാണ് അവർ ഒരു എക്കണോമിക് ഒഫൻസസിൽ ഒരു എക്സ്പെർട്ടായിട്ട് അന്വേഷിക്കാനും അതിനെ പറ്റിയ വകുപ്പുകൾ സാങ്കേതികമായ തടസ്സമില്ല അത് വിശദീകരിക്കേണ്ടത് അരുണാണ് ഞാനതിൽ എനിക്കതിൽ അത്ര നിയമപരിജ്ഞാനം പോലെ അതാണ് വിശദീകരിക്കട്ടെ പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരും തടസ്സമില്ല ന്യൂസ് ക്ലിക്കിലെ ഈ പൈസ ന്യൂസ് ക്ലിക്ക
അല്ല 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 ഞാൻ പൈസ ഞാൻ പൈസയെ സംബന്ധിച്ചല്ല ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഈ നെവൽ റോയ് സിംഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രസീവ് അഡ്വോക്കസി വിത്ത് ചൈനീസ് ഗവൺമെൻറ് ടോക്കിംഗ് പോയിന്റ്സ് അപ്പോൾ പുരോഗമനമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന പല സംഗതികളും എന്നാൽ ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അജണ്ടയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച് ചില ടോക്കിംഗ് പോയിന്റ്സ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ടോക്കിംഗ് പോയിന്റ്സ് ന്യൂസ് ക്ലിക്ക് വ്യാപകമായിട്ട് നടത്തിയതായിട്ട് ഇ ഡിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഡൽഹി പോലീസിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ക്ലിക്ക് എന്താണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ ടോക്കിംഗ് പോയിന്റ്സ് പുരോഗമന സ്വഭാവമുള്ള ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ടോക്കിംഗ് പോയിന്റ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമായിരുന്നു ആ എൻ ജി ഒ കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നെവില്ലി റോയ് സിംഗത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെ ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നു ന്യൂസ് ക്ലിക്കിന് നിങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്ന വാർത്തകൾ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ചൈനീസ് വാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു അതിലെ ഒരു വാർത്ത ഞാൻ പറയാം അതിലെ ഒരു വാർത്ത ഞാൻ പറയാം സാർ അതിലെ രാജ്യദ്രോഹമാണ് അങ്ങ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആ വാർത്ത ഇതാണ് ചൈനാസ് ഹിസ്റ്ററി കണ്ടിന്യൂസ് ടു ഇൻസ്പെയർ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ഇതാണ് കണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്ന മെയിലായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചൈനാസ് ഹിസ്റ്ററി കണ്ടിന്യൂസ് ടു ഇൻസ്പെയർ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ഏതിന്റെ കാര്യത്തിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആവേശഭരിതമാക്കുന്നു ഇതിലെവിടെയാണ് രാജ്യദ്രോഹം സർ ഡോക്ടർ അരുൺ ഒരു ശത്രു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയോളജി പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഇവിടെ വാർത്ത കൊടുക്കുന്നത് രാജ്യവിരുദ്ധമല്ല എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ സംശയം നമ്മുടെ നമ്മുടെ അവിടെ നമ്മുടെ അതിർത്തിയിൽ ശത്രുരാജ്യത്തിന്റെ ശത്രുരാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഫോട്ടോ സെഷന് പോയത് ഈ കഴിഞ്ഞ ജി ട്വന്റി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഫോട്ടോ എടുത്തത് നമ്മുടെ ശത്രുരാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായിട്ടാണോ മറുപടി വേണം സാർ അത് പറഞ്ഞു പോകരുത് ശത്രുരാജ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ശത്രുരാജ്യം പാകിസ്ഥാൻ ഇപ്പോഴും അവിടെ കാശ്മീരിൽ ലഹളി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്നില്ലേ ഇന്നത്തെ ഈ ന്യൂസ് ക്ലിക്കിൻ്റെ ഈ സംഭവത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ മന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നിരപരാധികളായ പത്രപ്രവർത്തകരെ അകത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് അതേ സ്റ്റാൻഡല്ലേ ഇന്നിപ്പോൾ താങ്കളും അതേപോലെ തന്നെ കെ ജി ജേക്കബും എടുത്തിരിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ്റെ മന്ത്രി എടുത്ത അതേ സ്റ്റാൻഡല്ലേ നിങ്ങളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്ത് സ്വതന്ത്രമായ പത്രപ്രവർത്തനം നടത്താൻ താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടോ ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് അത് അത് ആര് 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 നടത്തിയ ഈ ഇതുപോലെ നെവേലി റോയ് സിംഗം നടത്തുന്ന അതേപോലുള്ള ആളുകളല്ലേ സ്വതന്ത്രയുള്ള സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവർത്തകർ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ശരി അപ്പോ നേരത്തെ ഇവിടെ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിലൂടെ ചൈനയിൽ നിന്ന് പണം വന്നത് താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോം പണം സ്വീകരിക്കുന്ന തടസ്സമുണ്ടോ നൂറ് ശതമാനം അത് ഇല്ലല്ലല്ലല്ല ഇല്ല സമ്മതിക്കില്ല അത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമത്തിന് അനുസൃതമായിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പണം നിയമവിരുദ്ധമായി പണം വന്നു എന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ും തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് 
അതല്ലേ ഇ ഡി അന്വേഷിക്കുന്നത് അഞ്ചു വർഷമാണ് കിട്ടുന്നത് അഞ്ചു വർഷമായി ആ രേഖല്ലേ ഇ ഡി അന്വേഷിക്കുന്നത് അഞ്ചു വർഷമായി തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താ സംശയം ചൈനയിൽ നിന്ന് രേഖ ആ എന്നാ പിന്നെ എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ അഞ്ചു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആരും ഒന്ന് ചൈനയിൽ പോയി ഇത്രയും ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉള്ള ഈ രാജ്യത്ത് മനസ്സിലായി ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി മുതൽ തുരുമ്പ് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കാൻ ഒരു തുമ്പ് കണ്ടെത്തുന്നില്ല അതാണ് പ്രശ്നം എനിക്ക് എനിക്ക് അരുണിൻ്റെയും അരുണിൻ്റെയും കെ ജെ ജേക്കബിൻ്റെയൊക്കെ ഈ ന്യൂസ് ക്ലിക്കിനെ ഈ പറയുന്ന സർക്കാർ വിരുദ്ധ വാർത്ത കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോ 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 ഇത് എല്ലാവരെയും ഒന്നും ഇത് ആരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്താനല്ല വിദേശത്തിൽ നിന്ന് ഈ രാജ്യത്തിനെതിരായി വാർത്ത കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പണം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കൃത്യമായി ഇടിക്കും ഡൽഹി പോലീസിന് ചൈനയിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങി രാജ്യ താല്പര്യം താങ്കൾ ഇന്റർപ്റ്റ് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിലെ റിപ്പോർട്ട് കൃത്യമായി ന്യൂസ് ക്ലിക്ക് ചൈനയുടെ പ്രൊപ്പകാണ്ട ഒരു വാർത്ത രാജ്യവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു വാർത്ത പറയൂ നമുക്കത് ചർച്ച ചെയ്യാം അതല്ലേ അന്വേഷിക്കുന്നത് അന്വേഷണ വിധേയം സാങ്കേതികമായ ഇതിന് തടസ്സമില്ല എന്നതാണ് കൃഷ്ണദാസിന്റെ മറുപടി അത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഐ ഡാൻ മാത്രമല്ല ഇതൊരു ജോയിന്റ് കോമ്പിംഗ് ആണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രബീർ പുർക്കായസ്തയുടെ ഹ്യൂമൻ എച്ച് ആർ മാനേജറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കൂടി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അറസ്റ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ എച്ച് ആർ മേധാവി അമിത് ചക്രവർത്തിയും പ്രബീർ പുർക്കായസ്തയും ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതുവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അറസ്റ്റ് ചൈനീസ് ഫണ്ടിങ് എന്ന ആരോപണത്തിൽ തന്നെയാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അരുൺകുമാർ ഇത് ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അത് കൃത്യമായി ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത തരത്തിൽ ഒരു ക്യാപ്സൂൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഈ വാർത്തയെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത് മുസ്ലിങ്ങളാണ് രണ്ടാമത് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് മൂന്നാമത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണെന്ന് എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും ആർ എസ് എസും സംഘപരിവാരം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ഗുജറാത്ത് കൂട്ടക്കലാപം മുതൽ നമ്മൾ കണ്ടു ക്രിസ്ത്യാനി മുസ്ലിം ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ആക്രമണം പിന്നെ മണിപ്പൂരും സമാനമായിട്ടുള്ള കലാപങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളെ തകർക്കാൻ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ആശയം അത്ര ആധികാരികമാണ് ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടാണല്ലോ പാർലമെന്റിൽ അടക്കം ഞങ്ങൾക്ക് എണ്ണക്കുറവായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ആശയത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഈ ഇടപെടൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം അതിന്റെ ഇൻഡെക്സ് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതാണ് ഈ ലോക രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ അത് മാത്രല്ല ഹാപ്പിനെസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ നൂറ്റി മുപ്പത്താറാമതാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നൂറ്റി എട്ടാമതാണ് പട്ടിണിയുടെ കാര്യത്തിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ നൂറ്റി എട്ടാമതാണ് അതുപോലെ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് അതുപോലെ ഗ്ലോബൽ ലൈവിലിബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ജീവി ജീവിക്കാനുള്ള ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് നമ്മൾ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാമതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ടു റിഡ്യൂസ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി നമ്മൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാമതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ലോക രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും പിന്നിലാണ് എന്നുള്ള സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ പോലും ജനങ്ങൾ അറിയിക്കരുത് ഞാൻ പറയട്ടെ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കരുത് അത് അറിയിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തി കീഴ്പ്പെടുത്തണം ഇപ്പോഴും സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ മിസ്റ്റർ ജേക്കബ് അടക്കം സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ചെറിയ മാധ്യമങ്ങളാണെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് വിരുദ്ധ പരാമർശം ഇനിയുള്ള ആറേഴു മാസം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇവർക്കൊരു പുൽവാമ സാഹചര്യമുണ്ടായി 
സത്യഭ പാലിക്കുന്ന കാശ്മീരിന്റെ ഗവർണർ വെളിപ്പെടുത്തി അത് സ്റ്റേറ്റ് സ്പോൺസേർഡ് മർഡർ ആയിരുന്നു നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് സി ആർ പി എഫ് ജവാന്മാരുടേതെന്ന് ഇതുവരെ ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയോ അമിത്ഷായോ ആ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഈ രാജ്യത്ത് നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ഏറ്റവും സജീവമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയാക്കി മാറ്റിയ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് പുൽവാമയിൽ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി പകുതി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാതെ പുൽവാമ സംഭവത്തിലും രാജ്യ സ്നേഹത്തിലും മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ അന്ന് എൻ ഡി എക്ക് കഴിഞ്ഞു അത് കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷത്തേക്ക് അവരെ നയിച്ചു ഇപ്പോൾ മണിപ്പൂർ കലാപത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ സമാന സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായി എല്ലാ തരത്തിലും ഗവൺമെന്റിനെതിരാണ് വികാരം എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിച്ചു കയറണമെങ്കിൽ ദേശീയത അതുപോലെ തന്നെ അയൽവക്ക രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ശത്രുത ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാത്ത വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം അതിനുവേണ്ടി അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന മാർഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടു ദിവസമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പരിശോധനയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അറസ്റ്റുമെല്ലാം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഗൗരവത്തോടെ അംഗീക അവതരിപ്പിച്ചാൽ അതെങ്ങനെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമായി മാറും ആ മീഡിയ വണ്ട് നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞ വിധി ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി ഒരു തവണയോടുകൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം ഗവൺമെന്റിനെ വിമർശിക്കുക തെറ്റായ നയങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കടമയാണ് മാധ്യമങ്ങളുടെ കടമയാണ് ഇവ എല്ലാം കൂടുന്നതാണ് ജനാധിപത്യം ഇവ എല്ലാം കൂടുന്നതാണ് ജനാധിപത്യം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ നിങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരോപണത്തിന് ഒരു തുമ്പുമില്ലാതെ മാറിയപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എയിലേക്കും വൺ ട്വന്റി ബിയിലേക്കും ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവിടെ വിദേശത്ത് നിന്ന് പണം കൊണ്ടുവരുന്നതോ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഇടപെടലേ നിങ്ങൾ ഇടപെടലേ വിദേശത്ത് നിന്ന് പണം കൊണ്ടുവരുന്നതോ നമ്മൾ നമ്മൾ വിദേശത്തേക്ക് പണം കൊണ്ടുവരുന്നതോ തെറ്റല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ചൈനയിൽ ജനാധിപത്യുണ്ടോ ജനാധിപത്യുണ്ടോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യമാണ് വിശ്വാസത്തിലാണ് ആശയത്തെ നേരിടേണ്ടത് കൃഷ്ണദാസ് നിക്ക് മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണദാസ് ആശയത്തെ നേരിടേണ്ടത് ആശയം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ആശയം പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ അടക്കം പറഞ്ഞ ആശയം ആ ആശയത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ താങ്കൾ ഈ ചർച്ച അലമ്പാൻ നോക്കിയാണ് ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ അല്ല ലോകത്ത് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്ന് പണം ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നതും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതും നമ്മൾ വിദേശത്തേക്ക് പണം കൊണ്ടുപോകുന്നതും അത് കുറ്റകരമല്ല പക്ഷെ അതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ആ ലിമിറ്റ് ഫോറിൻ മണി എക്സ്ചേഞ്ച് ആക്ട് ഫെമാ നിയമം ഒക്കെ ആ ഫെമാ നിയമത്തിലും അടുത്ത കാലത്ത് ഭേദഗതി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ നിയമത്തിന് വിധേയമായിരിക്കണം എന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ ഇത് നിയമത്തിന് വിധേയമാണ് ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിയമവിധേയമാണോ എന്ന് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസികൾ പരിശോധിച്ചത് അത് നിയമവിധേയമാണെന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് അഞ്ച് കൊല്ലമായി കണ്ടെത്തിയത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മാസങ്ങൾ മാത്രം മുന്നോടി ഈ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും മാറ്റണം എല്ലാ വിഷയവും ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കണം അത് ചൈനീസ് താല്പര്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മാധ്യമം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ രാജ്യ താല്പര്യത്തിന് മുകളിൽ ഒരു വാർത്ത പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ഇ ഡി എത്തുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ അവിടെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നതിൽ ഇൻഫ്ലോ ഔട്ട്ലോയിൽ വയലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നടപടി എടുക്കേണ്ടെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിന് എടുത്ത രീതികളിലാണ് ഇവിടെ ഇത് ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ പത്രസ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇത് തന്നെ എടുക്കുക നമ്മുടെ ന്യൂസ് ലിക്കിന്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഓണേഴ്സിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നവരെ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്തോളൂ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കൂ നിയമപരമായിട്ട് നടപടി എടുക്കൂ ആരെങ്കിലും വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞോ തെളിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോടതിയിൽ അത് ഹാജരാക്കൂ അവർക്ക് ശിക്ഷ മേടിച്ചു
അവരുടെ ഫോൺ മൊബൈൽ ഫോണും ഇന്നത്തെ ഇൻ്റർനെറ്റ് അറിയലും മൊബൈൽ ഫോണും മറ്റേ കമ്പ്യൂട്ടറും പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പത്രപ്രവർത്തകൻ്റെ ആയുധം എന്താണ് ഒരു ആശാരിയിൽ നിന്ന് ഉളിയും അവൻ്റെ ഇതും മറ്റും എടുത്ത് എടുക്കുന്ന പോലെയാണ് അവന് പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുകയോ പ്രവർത്തിക്കേ പ്രവർത്തിച്ചേക്കാവുന്നതായ പത്രക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഭീഷണി പരത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഞാൻ ശ്രീ ജേക്കബ് പറഞ്ഞോട് പൂർണ്ണമായിട്ടും യോജിക്കുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ പറയാണ്ടല്ലോ സിംഹം എല്ലാ മാന്യം കൊല്ലില്ല ഒറ്റ മാന്യ കൊന്നാൽ മതി പേടി നൂറിനത്തിൻ്റെ ഇടയിലും വരും ബാക്കി കണ്ടു നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫിയർ സൈക്കോസിസ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ പല പ്രാവശ്യമായി എൻ്റെ ബി ജെ പി വക്താവ് പറയുന്നു ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് എന്ന് എന്ത് ഈ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ കോവിഡ് സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് അവർ ദേശവിരുദ്ധരായിട്ടാണല്ലോ പറഞ്ഞത് രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ വാക്കിനെ അവർ നിങ്ങൾ എടുത്തില്ല പിന്നെ അമ്പ ഈ വിഷയത്തിൽ ഗാർഡിയൻ അടക്കമുള്ള വിദേശ പത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അന്ന് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് മാത്രം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയരത്തിൽ കയറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു ചെറി പിക്കിംഗ് എന്ന് പറയും തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകുമ്പോൾ അതും തങ്ങൾക്കെതിരായി എന്തെങ്കിലും എഴുതിയ ഒരു ദേശവിരുദ്ധ ശക്തികളുമായി മാറുക എന്നുള്ള ആ ടെൻഡൻസിയാണ് അല്ലാതെ ചൈനീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ എന്തെങ്കിലും നടപടി എടുക്കേണ്ട ആരും പറഞ്ഞില്ല കൃഷ്ണദാസ് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരം അങ്ങ് മനസ്സിൽ കുറിച്ചുള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം വളരെ പ്രസക്തമായ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് കെ ജെ ജേക്കബ് നേരത്തെ അതിന് വിശദീകരണം നൽകാൻ ശ്രമിച്ചത് താങ്കൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബി ജെ പി പ്രതിനിധി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേസാണ് ജനാധിപത്യമില്ലാത്തൊരു രാജ്യത്തിൽ നിന്നും ജനാധിപത്യമുള്ള രാജ്യത്തേക്ക് അവിടുത്തെ ജനാധിപത്യത്തെ തകർക്കാൻ പണം കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന ക്രൂരമായ ഒരു ഗൂഢാലോചനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇ ഡിയും എക്കണോമിക് ഒഫൻസ് വിങ്ങും അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് ബി ജെ പി പ്രതിനിധിയുടെ വാദം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് ശ്രീ കൃഷ്ണദാസിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് പറയാനുള്ളത് ചൈന എന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ ട്രേഡ് പാർട്ട്ണറാണ് ഇന്ത്യയുടെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും അമേരിക്കയും കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ മൂന്നാമത്തെ ട്രേഡ് യൂ ട്രേഡ് പാർട്ട്ണറാണ് ശത്രു രാജ്യമായിട്ടാണോ നമ്മൾ ഈ കച്ചവടമൊക്കെ നടത്തുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ എന്തുമാത്ര സ്ഥാപനങ്ങൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് പിന്നെ പണം കൊടുത്ത് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു സേവനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു നമ്മൾ ശത്രു രാജ്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ടെർമിനോളജി അല്ലേ ഈ ചൈനയല്ലേ നമ്മൾ ചൈനയുടെ പ്രസിഡന്റിനെ അല്ലേ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി സബർമതി ആശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി തൊട്ടിലാട്ടിയത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ശത്രു രാജ്യമെന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ വളരെ വളരെ കടുപ്പപ്പെട്ട ടേമാണ് അവിടെ നിന്ന് ലോ ലീഗലല്ലാതെ ഒരു രൂപ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിടിക്കണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ ശ്രീ കൃഷ്ണദാസ് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ സിദ്ദിഖ് കാപ്പൻ എന്ന ജേർണലിസ്റ്റ് ഏകദേശം ആറ് മാസത്തോളം എക്സ്ട്രാ ജയിലിൽ കിടന്നത് അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്ന നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് അയാൾക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത്ര അത്ര ഡ്രാക്കോണിയനാണ് ഈ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് ഈ പി എം എൽ എ ആക്ട് അത്ര ഡ്രാക്കോണിയനാണ് ഓ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെ പേരിലാണ് ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് നാലോ അഞ്ചോ മാസം അയാൾക്ക് ജാമ്യം പോലും കിട്ടാതെ അയാൾ ജയിലിൽ കിടന്നത് അത്ര നിയമമുള്ളപ്പം കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ മനുഷ്യരോടല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് മലയാളികളോടല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ പിന്നെ ഇത് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേരിലല്ല ഞാനിപ്പം ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ വാർത്ത അനുസരിച്ച് യു എ പി എ നിയമപ്രകാരമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യു എ പി എയും വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എയും പ്രകാരമാണ് അല്ലാണ്ട് പണം കിട്ടിയതിൻ്റെ പേരിലല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പണം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരി എന്നുള്ളത് ഇ ഡിക്ക് അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിയമവിരുദ്ധത കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചൈന ശത്രു രാജ്യമാണെന്ന് കൃഷ്ണദാസും ഞാനും അരുണും കൂടി ഇവിടെ ഇരുന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് നമുക്കതുമായിട്ട് കോടതിയിൽ പോകാൻ പോയി വയ്യല്ലോ അങ്ങനെ പണം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശത്രു രാജ്യമായ ചൈനയിൽ നിന്നാണ് പണം വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇ ഡിക്ക് എപ്പോഴേ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടാണ് പണം വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇപ്പം 
ഗൽവാൻ ഗൽവാൻ താഴ്വരയിൽ എത്ര സൈനികരെയാണ് ചൈന ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ആക്രമിച്ച് നമ്മുടെ സൈനികരെ കൊന്നൊടുക്കിയത് അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ഇന്നും ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭൂപടം അടക്കം മാറ്റി വരച്ചുകൊണ്ട് ചൈന പല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചൈനയെ പിന്നെ ശത്രു രാജ്യം എന്നല്ലാതെ പിന്നെ എന്താ വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടത് ഒരു സൗഹൃദ രാജ്യം ചെയ്യുന്ന പണിയാണോ ചൈന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനൊന്ന് ഞാനൊന്ന് ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ അരുൺ ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ താങ്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടപെടാൻ തോന്നുന്നു അത്ഭുതകരമായ ഒരു പ്രതിഭാസം ബി ജെ പി സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം അല്ലല്ല അരുൺ അരുണൊക്കെ അല്ലല്ലല്ല അരുൺ അരുൺ കുമാർ സി പി എമ്മിന്റെ അരുൺ കുമാർ സംസാരിച്ചപ്പോ താങ്കൾ ശ്വാസമടക്കം വലിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഏറ്റുമുട്ടിലൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ആ അതൊക്കെ ഡോക്ടർ അരുണും അരുൺ കുമാറും തമ്മിലുള്ള അന്തർധാരയൊക്കെ നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ അറിയാം അപ്പൊ ഈ ബി ജെ പി സംസാരിക്കുമ്പോ മാത്രമേ താങ്കൾക്ക് പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ എനിക്ക് ഒറ്റ അരുൺ കുമാർ അതായത് എനിക്ക് ഒറ്റ ചോദ്യമുള്ളൂ ആ ചോദ്യം എനിക്ക് ഒറ്റ ചോദ്യമുള്ളൂ എനിക്ക് അതായത് ഞാനാണത് പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണദാസ് കൃഷ്ണദാസ് ഞാനാണത് പറഞ്ഞത് ഞാനാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ചൈന ഗാൽവാൻ ചെയ്തത് ഞാനാണ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു രാജ്യത്തിന് ഗുണകരമായിട്ട് എന്തുണ്ടോ അത് ഈ സർക്കാർ നടപ്പാക്കാൻ നൂറ് ശതമാനവും ശത്രുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണോ ഗുണം കിട്ടുന്നത് അത് സ്വീകരിക്കും തർക്കമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ശത്രുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങി ഈ രാജ്യത്തിനെതിരെ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോക്കി നിൽക്കാൻ ഇത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയല്ല ഇത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ് ഭരിക്കുന്നത് ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാവും പേരിൽ പോണ്ടി വരും ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഈ മണി ട്രയലിന്റെ പിന്നാലെ ഇത് കോടതിയിൽ കോടതിയിൽ അത് 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 ഡൽഹി പോലീസ് ചാർജ് ഷീറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കോപ്പി എടുത്തിട്ട് അരുൺ കുമാർ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ദേശാഭിമാനിയും റിപ്പോർട്ടറൊന്നും പൂട്ടാൻ നിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ ഈ സർക്കാർ ന്യൂസ് ക്രിക്കറ്റല്ലേ പൂട്ടാൻ നിൽക്കുന്നത് സമാധാനമായിട്ട് ഒരു കോപ്പി ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക ഡൽഹി ഡൽഹി പോലീസ് ഡൽഹി കോടതി പോയി ഡൽഹിയുടെ ഡൽഹി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള രാജ്യദ്രോഹപരമായ വാർത്ത ഏതാണെന്ന് കൂടി അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാം രാജ്യദ്രോഹപരമായ വാർത്തകൾ ചൈനീസ് പ്രൊപ്പഗാൻഡയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന കേസ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മിനിറ്റ് ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന കേസ് ഇന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന കേസ് മണി ട്രെയിലിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള തീവ്രവാദ പ്രവർത്തന അതായത് 